Saan po natin ang ating Biblia? Genesis chapter 45 verse 1 hanggang 8. Nakasag po rito. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptyo, kaya't ang balikit ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Dalawang taon pa lamang ang tagutom. Limang taon pa ang darating at walang aanihin sa bukulin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipo lang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Egypto. Amen po ba? Um, <clears throat> ngayon po, ang ating mensahe ay napaka-importante po. And uh, as we have received yung covenant na ibinigay po sa atin po ng Diyos last week, na kung papaano yung covenant po ng Diyos ay accurate na otumpak na nagkakaroon ng um, katuparan o ng fulfillment sa buhay po ng bawat isa. Kung makikita po ninyo yung buhay po ni Joseph, like what I mentioned last week po, alam, very familiar po tayo sa buhay po ni Joseph, tama po, and to the point na um, like yung every message na, na lagi po natin tinatanggap ay hindi po na alis yung example po. I mean, yung mga messages po na natatanggap po natin sa mga iba't ibang pastor, like one of their examples or yung examples po ng mga messages nila is about po sa buhay po ni Joseph. That's why we are very familiar sa covenant journey po ni Joseph, tama? But, katulad po ng minention ko po, or sinabi ko po last week na, kapag lagi po, kapag uh, binabasa po natin yung buhay po ni Joseph, or um, kapag naaalala po natin ulit yung journey po ni Joseph, kailangan po natin uh, totoo na makita o tunay na makita kung pa Kaya, kailangan po natin makita na um, yung mismong covenant or yung fulfillment po ng covenant po na ito sa buhay po ni Joseph. I mean, di po ba, na-amaze po tayo how God really fulfilled ex exactly yung covenant po niya sa buhay po ni Joseph. But, yung pinaka-importante po dapat po nating makita is how God really fulfilled yung covenant po na ito sa buhay po ni Joseph. Di po ba? So, ikaw at ako din po, tayo din po ay tumanggap po ng covenant. Amen po ba? And lagi po natin nare-receive ng mga message sa ating pastor na um, ako, ikaw, at yung mga remnant sa Bible, wala po tayong pinagkaiba because lahat po tayo tumanggap po ng covenant mula po sa Panginoon. And uh, we call ourselves na mga people of the covenant. But then, Paano po ba, um, kumbaga, in order, nagkaroon po ng fulfillment yung covenant po na ito sa mga buhay ng mga seven members? So, sino po ba o kanino po ba fulfill o binibigyan ng Diyos ng katuparan ang kanyang covenant? So, this is very important po and you have to remember this one thing po as you listen to this message, sa ating pulpit message po, na Um, of course, um, tayo po ay tinawag po ng Diyos sa loob po ng kanyang pangako. And we have this identity na tayo po ay mga people of the covenant. But 
Ganun din po yung mga buhay ng mga Israelita, di po ba? They are called by God and they are people of the covenant po. And actually, sila po yung unang tumanggap po ng covenant po ng Panginoon and sila po yung unang tinawag po ng Diyos. But because they lost um, this covenant and Um, I mean, they lost the opportunity to grab hold this covenant po sa napaka-importanting sitwasyon ng kanilang buhay. That's why even even though God gave them this covenant, pero actually hindi po nila naranasan yung fulfillment ng covenant po na ito sa mga buhay po nila. Then, ang Diyos po ba ay sinungaling? Ang Diyos po ba ay merong pagkakamali? No. Ang pinaka-nais po ng Diyos sa mga buhay po natin is to firmly hold on to His covenant. Ganun, walang, alam niyo po yun, walang, walang mahirap or hindi po yun mahirap. But why we face I mean, some problems or difficulties along this journey po, along this covenant journey na, in, na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So always remember po na we already have this covenant. But... Sino po ba o kanino po ba ipufulpil ng Panginoon yung covenant po na ito to those who grab hold His covenant po. Kaya po, we are called in this covenant na inihanda po sa atin ng Panginoon. Kaya po, what kind of answer po na kailangan po ninyong tanggapin sa um, And what kind of answer na kailangan niyo pong tanggapin sa mensahe po natin o sa salita po na sa salita po na tatanggapin po ninyo sa araw po na ito. So, una po, <clears throat> sa ating title po, you have to always remember na kayo po ay nasa linya ng fulfillment ng covenant. So, sa isang, sa isang salita po o sa simpleng salita po, kayo po ay tinawag po ng Diyos sa kanyang covenant. So, yung ibig sabihin po na you are standing in the line sa fulfillment ng covenant po na ito means you are called in this covenant. God has called you to receive this covenant po. And di po ba, now we receive this covenant because we accepted Christ. Lagi pong ipinapaalala po sa atin. The moment we, um, like right after we uh, accepted Christ in our hearts, yun po yung time na tayo po ay tumanggap ng covenant. So, paano po ba na fulfill yung covenant po na ito sa ating buhay? And what I mean is, um, paano po natin makikita yung fulfillment ng covenant po na ito sa ating mga buhay? So, first, You are standing in the line of the fulfillment of this covenant. Ibig sabihin po nun na kayo po ay nakatayo sa linya ng fulfillment ng covenant po na ito means nandoon na po yung fulfillment ng covenant po na ito. Ibig sabihin po nun um, since na kayo po ay nasa linya ng fulfillment ng covenant po na ito then ibig sabihin po nun Um, absolutely, you will receive the fulfillment of this covenant. And absolutely, you will experience yung pagkakaroon ng katukaran ng covenant po na ito sa ating mga buhay. Then, what is the covenant po? Covenant po ay si Jesus ang Kristo. Ang covenant po na ito ay ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. At ang covenant po na ito ang Um, hindi lang po covenant but absolute covenant na ibinigay po sa atin sa amin po ba? Ito po yung covenant na ipinagkaloob po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po <clears throat> so, sa ating intro po uh, kahit lagi pong sinasabi po ito sa atin I mean, like, familiar po kayo. So, kailangan niyo pong laging ipaalala po sa, na ipaalala sa mga buhay po ninyo, na sa sarili po ninyo, na 
yung life process po ninyo ay nasa loob po ng kabunan. O, yung proseso ng buhay po ninyo ay nasa fulfillment ng kabunan. So, there are three things na kailangan nyo pong tandaan sa ating intro. Yung start, yung process, and yung end natin ay sa loob po ng covenant. What is the meaning of yung start natin ay sa loob po ng covenant? Ano rin pong ibig sabihin na yung process ay nasa loob ng covenant? At ano rin pong ibig sabihin na yung end or yung finish nito ay sa loob din po ng covenant? So, lahat po ng tao ay mayroong um, start and end. Or like, um, beginning or finish. Um, lahat po ng buhay po ng tao ay mayroong pong process. Di po ba? Pag sinayo po natin process, sabihin na po natin, lahat po ng tao ay mayroong pong journey. But, yung pinaka-importante pong ibinigay po sa atin po ng Panginoon is yung start, yung process, and yung end ng life po natin ay sa loob po ng kapunan. So, there is nothing to worry about dahil na ang Diyos po ay lagi po natin kasama. Um, we have the blessing, we have the answer of read Emmanuel M. Oneness po. So, just always remember, ang aking simula ay nasa loob ng kapunan. Yung process ng buhay ko sa loob ng covenant. Even yung end ng life ko sa loob din ng covenant. Di po ba? So, meron po tayong umaga, meron po tayong tanghali, merong hapon, meron pong gabi. But we have to like, end our schedule, start our day, end our day with the covenant. So, sa simpleng salita lang po, you have to start everything with the covenant and you have to end everything with the covenant po. While enjoying the process of your life, sa loob po ng covenant, that's the answer po. Di po ba? So, lahat po ng tao ay meron pong proseso ng kanila pong bukal. But yung process ng life po ninyo ay nasa loob po ng covenant. That's why, magiging madali lang po yun. Alam niyo po kung bakit? Dahil nasa loob na po kayo ng covenant. Kung si Joseph po, kung hindi po aware si Joseph sa fulfillment ng covenant ng Diyos sa kanyang buhay, then di po ba magre-remain as scars lahat po ng problems na naranasan po niya. Yung uh, siya po ay naging alipin sa Egypto, siya po ay nakulong. So lahat po yun magre-remain din ang scars po niya. Ganun din po sa mga buhay po natin, di po ba? There are some problems po na until now na nagre-remain ma na nagre-remain na scars po natin. And that uh, meron pong isang bagay na napakahirap pong ma-overcome po nating tao. Wala pong iba yung scars po natin. And kapag yung problems po na ito or yung experience po natin from our past nagre-remain bilang mga scars po natin, then what will happen po? Ito ba? Kaya nga po, marami pong mga tao na um, as long as they can do, um, as long it's possible, or ayun po, hanggang makakaya po nila, they really wanna hide their scars po. And they do not want to reveal these scars sa ibang tao. So, let, let's just think po na yun po yung method nila for Alam niyo po yun, for them to protect themselves, para hindi po sila, um, what's this? Ano nga po yun? Um, <laughs> I forgot, nakalimutan ko po yung word. Uh, para hindi po mababa yung tingin sa kanila ng ibang tao. So, lahat po ng tao, meron po, meron po tayong different kinds of method to protect ourselves. Alam niyo po yun, like instinct na po ng tao, but um, remnants, especially our remnants. Remnants, bakit yung problems ninyo inside of your family or yung mga nakapaligid sa inyo, bakit hindi dapat ito mag-remain din ng scars? Dahil 
instead of, lagi, lagi naman pong sinasabi ko sa ating dito ba, laging pinapaalala po sa atin. Instead of seeing those problems, such not good situations, bilang scars ninyo, make, make it as your platform of blessing. Sa madaling salita, um, make those problems, situations, like hardships, difficulties, as your opportunity to receive the answer within this covenant. So, yung life process natin, uh, kahit medyo, kahit ito ay magiging mahirap, but since yung start and yung end natin ay absolutely nasa loob ng covenant, then makikita rin natin yung answer sa loob ng process sa ating mga buhay. Amen po ba? So, just always remember na ako ay nasa loob ng um, linya ng fulfillment ng covenant. So, hindi na, wala, hindi kayo nakatayo sa ibang linya. But you are standing in the line of the fulfillment of the covenant of God. So, hindi, hindi ito linya ng um, patung failure or patung destruction. Pero ito yung line which you can really experience yung fulfillment ng covenant sa mga buhay po ninyo. And, um, um, siguro, lagi niyong, lagi niyong inisip, ah, bakit si Pastora, like she always talk about this covenant, and, bakit parang, <laughs> every Sunday, like, uh, lagi niyang sinasabi yung fulfillment ng covenant na to or I mean, bakit uh, bakit parang laging same yung message and siguro wala ng message yung isa sa pastor <laughs> but ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil katuloy niya po tayong uh, inilalagay sa loob po ng kanyang covenant I mean, lagi na po Lagi pong gumagawa po ang just ng situation where we can really find ourselves within this uh, covenant po. Sa loob po ng fulfillment ng covenant po ng Panginoon. And honestly po, yung mga messages po this past few days, I mean, I mean lalo na po yung New Year's message na tinanggap po natin from headquarters sa Korea. Yeah, this past few months po, ganyan. I mean, pagpasok po ng taong 2021. So, honestly po, um, meron pong mga, uh, what's this po, may mga word na mahirap, pong, mahirap na pong intindihin kasi like katulad po ng yung, yung pastor po na nagbibigay po ng message sa lahat po ng mga churches. Um, he likes to make yung own word, uh, sa madali pong salita, he likes to mix yung Korean words po kaya medyo nahihirapan po yung interpreter na, interpret po yun but that's why honestly medyo mahirap po mahirap pong intindihin kapag isang best nilang pong pinakinggan so kaya ako din po so, patuloy ko pong <laughs> kinakalika siya <laughs> patuloy ko pong uh, yes po, uh, patuloy po kong pinapakinggan yung mensahe so that kapag may i-relay ko po ito sa inyo, very easy na lang po. So, um, just always remember po na we are called within this covenant. We are called para ma-experience po yung fulfillment ng covenant po na ito. But of course, hindi po natin may experience yung fulfillment ng covenant po na ito if we keep on um, tawag po nito, if we keep on losing hold yung covenant po na ito sa ating buhay. Di po ba? So just remember, tandaan nyo na lang po yung life ng mga Israelites. Di po ba? They are called by God. They are people of the covenant also. They are chosen by God for the Puba, but they keep on holding, I mean, they keep on losing hold sa covenant na, itinag, na itinigay o itinagkaloob po sa kanila ng Panginoon. So, alam niyo po kung ano po yung naging resulta. 
tayo po ay tinawag po ng Diyos sa loob po ng kanyang covenant. Hindi po natin yun, uh, what's that po? Hindi po natin yun yun maipagkakaila and uh, wala pong pag-aalilangan po sa bagay po na yun na tayo po ay tinawag ng Panginoon sa loob po ng kanyang kawila. But katuloy po na sabi ko kanina, if we keep on losing hold sa covenant po na ito, then we know what will, o alam po natin kung ano po yung magiging resulta sa bagay po na ito. Kaya nga po, isa lang po ang nais po ng Diyos sa mga buhay po natin ay yung mapanghawakan yung covenant po niya sa ating mga buhay. Amen po ba? So, kayo po ay <coughs> napaka-importante. And um, katulad po sa buhay po ni Joseph, uh, nais din po ng Panginoon na Makita din po natin yung may kita at may experience po natin yung fulfillment po ng covenant po ng sa ating mga buhay. Amen po ba? So, then, this time po, so, maaari po tayo magkaroon ng katanungan na paano na si Joseph na kahit anong kasamaan o yung tao po nito, yung ginawa ng kanyang mga kapatid po sa kanya, pero he was able to confess na huwag niyong sisihin, huwag kayong magalit sa inyong sarili dahil sa, mga, dahil sa ginawa niyo sa akin. Sinabi pa po niya na na ang dahilan kay ako nandito dahil ako ay ipinadala ng Diyos kung maga ay, sorry po dito, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Bakit? Ito po yung mystery po dito. Bakit po hindi po ipinadala po ng Diyos yung mga brothers ni Joseph sa Egypt? Bakit po si Joseph ang ipinadala po ng Diyos sa Egypt po? So let's, uh, let's find out po kung bakit po ganito. Yung mga brothers po ni Joseph, ano po bang life ang meron po sila? Yung life po nila is center saan po? Sa material and physical na bagay. And of course po, ang kanila pong ama ay si Jacob. And si Jacob po, meron din po siyang covenant na nagmula po sa Panginoon. But except kay Joseph, yung kanyang mga brothers, they keep on holding sa mga physical and material na mga bagay. Sa madali po salita, yung sentro ng kanilang isip ay yung, yung kanilang mga mata ay nakafix saan po? Anong kakain nila? Anong susuotin nila? So sa madali po salita, lahat po yun ay naka, nakafix 